Aquí comienza NTV Flash. Noticia Nacional. Despedida de los atletas bonaerenses antes de su viaje a China. La provincia despidió al equipo masculino de Fútbol Club Argentino de Trenquelauken y al conjunto femenino de la Escuela Municipal de Pilar que viajarán a China el próximo domingo en representación de la provincia de Buenos Aires para experimentar un intercambio deportivo y cultural en ese país. Los dos grupos juveniles, ganadores de los Juegos Bonaerenses 2016, participarán de distintas actividades en el continente asiático hasta el 31 de mayo en una visita de intercambio. Además, durante octubre, una delegación de China participará de los finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Bueno, esto es el, un poco el corolario de todo un proceso que empezó el año pasado, eh, paralelo a los Juegos Bonaerenses, eh, y, y que consiste básicamente en que dos equipos que fueron ganadores de las finales del año pasado, eh, representando a Tranquelauken y a Pilar en cada caso, están viajando este domingo a la ciudad china de Chengdu, en un trabajo que hicimos en conjunto con eh, la Subsecretaría de Asuntos Internacionales, trabajando, vinculándonos con el municipio de Chengdu, y, y ya te digo, esto que tiene que ver con que el deporte sea, de alguna manera, un un puente, no solo de transmisión de valores, sino también de intercambio cultural. Bueno, el viaje a China me va a aportar no solo deportivo, conocer gente nueva, sino también, bueno, cultural y, y ver otra sociedad que es diferente a la nuestra. Bueno, las expectativas que tenemos como grupo eh, es, primero que nada, lo futbolístico, ¿no? Eh, las chicas vienen entrenando hace mucho, eh, están preparadas, después... Eh, por los que nos fueron contando del itinerario tenemos eh, muchos lugares por conocer, estamos entusiasmadas y, y medio como que tenemos un signo de interrogación a ver con qué nos vamos a encontrar. Eh, va a ser increíble, estamos todas muy contentas de poder ir y conocer otra cultura totalmente distinta. Eh, mi familia, obviamente feliz, eh, lo primero no podíamos, no, no podíamos entender, un viaje a China... A cualquiera que se anote le diría que está haciendo algo muy lindo, primero porque eh, se anotaría en el deporte que le gusta o en la actividad que le gusta hacer, va a conocer a un montón de gente que es muy amable, eh, si va con un grupo las cosas que compartís son únicas. Bueno, la verdad es que en la delegación eh, viajan 41 atletas y, y también viaja el subsecretario de Asuntos Internacionales, el subsecretario de Deportes y la idea es que esto tenga mucha continuidad, ya tenemos el compromiso de una delegación china que nos va a visitar en el mes de octubre cuando disputemos las finales de los Juegos en Mar del Plata, así que creo que esto es el inicio de un proceso mucho más amplio y que aparte va a incluir intercambio en cuestiones vinculadas a lo social. Educación en Malvinas Argentinas. Novedades del FINESCOA. Ya están asignadas las comisiones para empezar a cursar. Para todos aquellos que se inscribieron en la primera etapa del plan FINESCOAS, se informa que ya están publicados los días, horarios, lugar de cursada y docentes de cada comisión. Para acceder a la información, deberán acercarse a la planta baja del Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón, 4276 Los Polvorines. Primera Feria del Libro en Pilar. Hasta el 28 de mayo tenés tiempo de visitar la Feria del Libro en Pilar. La entrada es libre y gratuita y se desarrolla en el predio Piané, Hipólito Irigoyen y Combate Vuelta de Obligado. En el Salón Expositor, más de 1.500 metros cuadrados están ubicados y se presentarán editoriales de diversos rubros y donde además se realizarán distintas actividades entre espectáculos y disertaciones. El jueves 25 se celebrará el Día de la Patria de la mano de Juan Falú, quien se presentará a las 17. Además, habrá una gran peña folclórica a las 16 con una actuación de varios artistas. Escobar se prepara para el gran festejo del 25 de mayo. La jornada comenzará desde muy temprano, ya que a las 10 y 30 se llevará a cabo el tradicional desfile patrio, del cual participarán todas las entidades que representan al municipio de Escobar. El gran cierre de la jornada patria será a puro tanco y contará con la presencia de una de las voces más reconocidas, el negro Raúl Lavier. Toda la fiesta del 25 de mayo tendrá lugar en la Plaza General San Martín, Avenida Tapia de Cruz entre Irigoyen y Mitre, Belén de Escobar. 
jueves 25 celebramos los 207 años de la Revolución de Mayo y los escobarenses los festejamos con una gran fiesta patria. Desde las 10 y media comenzamos con el tradicional desfile patrio, en el que participan todas las entidades que nos representan. Y a partir de las 2 de la tarde, actividades para chicos y la familia, feria gastronómica y shows musicales, en el que actuarán Facundo Mocoroa, Chiqui Ledesma y Marcos Di Paolo. Y cierra este gran día a puro tango, el negro Raúl Lavie. Te esperamos en la Plaza General San Martín, Avenida Tape de Cruz entre Irigoyen y Mitre Belén de Escobar. Este 25 de mayo, Escobar florece de celeste y blanco al grito de ¡Viva la Patria! Municipalidad de Escobar, Ariel Sujarchuk, Intendente. Pronóstico extendido del tiempo. Hoy tuvimos un jueves inestable donde la máxima llegó a los 19 grados. Mañana... Vuelve el mal tiempo con lluvias y posibles tormentas acompañadas de 9 grados temprano y una máxima que no superaría los 16 grados. Datos extraídos de weather.com Estas fueron las noticias más relevantes de la jornada. Volveremos con más información en la próxima edición de NTV Flash.